ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് സുപ്രീം റവിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ റെനോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വാഹനമായ ട്രൈബറാണ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഹാച്ച് ബാക്ക് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇതിൽ ഒരു സെവൻ സീറ്ററാണ് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു എം പി വി ആണ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് റെനോ ട്രൈബറിൻ്റെ മുൻഭാഗം ഈ വാ ഈ വാഹനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫോർ മീറ്റർ താഴെയുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളൊരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ലുക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഡിസൈനും പിന്നെ എയർ ഡാമിൻ്റെ ഡിസൈനുമാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഡിസൈൻ നോക്കാം അതായത് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ക്രോം ഫിനിഷോട് കൂടിയ ഒരു ഗ്രില്ലാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ അതിന് മധ്യത്തിലായിട്ട് തന്നെ റെനോയുടെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എയർ ഡാമിൻ്റെ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാം ഹണി കോംബ് ഗ്രിൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു എയർ ഡാമാണ് അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പോട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബമ്പറിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളുമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഡി ആർ എൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഹെഡ് ലാമ്പാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോണറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ അതായത് മസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ലൈൻസോട് കൂടിയ ഒരു ബോണറ്റാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പൊതുവെ ഈ വാഹനത്തിന് മുൻവശം കാണുവാൻ അതിമനോഹരമാണ് റെനോ അതിമനോഹരമായി തന്നെയാണ് ഈ വാഹനത്തെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ട്രൈബറിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും എടുത്ത് കാണുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷോട് കൂടിയ ഒരു റൂഫ് റെയിൽ തന്നെയാണ് അത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് പ്രൊഫൈലിന് കൂടുതൽ ഭംഗിയേക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എ ബി സി പില്ലറെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ അതിമനോഹരമായിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിന് വീലാർച്ചുകളെല്ലാം മറ്റും ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു ക്ലാഡിങ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആകട്ടെ വൺ എയ്റ്റി ടു എം എം ആണ് ഇന്ത്യൻ റോഡുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ട്രൈബറിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഇതിൻ്റെ ആ വീല് തന്നെയാണ് അതായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ക്ലാസ് ഫ്ലെക്സ് വീൽസാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ വാഹനത്തിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് അലോയ് വീൽസ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ഒരു അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇതിൻ്റെ വീലുകളാട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്രൊഫൈലുള്ള ആർ ഫോർട്ടീൻ വീൽസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം റോഡുകളിലെല്ലാം നല്ല ഗ്രിപ്പ് നേരിടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടയർ പ്രൊഫൈൽ തന്നെയാണ് ഈ കാറിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഒരു റിയർ പ്രൊഫൈൽ പിറകിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ടെയിൽ ലാമ്പുകളുടെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഇതിനെ കമ്പനി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈഗിൾ ബീക്ക് ഡിസൈൻ എന്നാണ് ഈ ഡിസൈൻ ആകട്ടെ ടെയിൽ ലാമ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ബോഡിയിലും മറ്റ് ഭാഗം ബൂട്ട് ലിഡിലേക്ക് ഇഴുകി ചേരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ട്രൈബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാഡ്ജിങ് വരുന്നുണ്ട് അതിന് തൊട്ട് മുഴുവൻ മുകളിലായിട്ട് തന്നെ ഒരു റെനോയുടെ ലോഗോയും അടുത്തായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നിൽ കറുത്ത കളറിലെ ഒരു ബമ്പറാണ് അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് തന്നെ സിൽവർ ഫിനിഷോട് കൂടിയ ഒരു ക്ലാഡിങ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വൈപ്പർ നൽകിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് മൗണ്ടഡ് ലൈറ്റാണ് പിന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോയിലർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പിൻവശം കാണുവാൻ അതിമനോഹരമായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാഹനത്തെ പുറത്തുനിന്ന് അൺലോക്കും ലോക്കും ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷം മുറി പിന്നിൽ റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് ക്യാമറയും നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പറയാം ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലിറ്റർ ആയിട്ട് ഇത് ബൂട്ട് സ്പേസ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് എയ്റ്റി ഫോർ ലിറ്ററാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്ന തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകത
ഈ ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ ആ ലേട്ടിൽ ഒരു സിൽവർ ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത ഇതിൻ്റെ എ സികൾ വെൻറ്റുകൾ തൊട്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സിൽവർ ഫിനിഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലോ ബോക്സ് കാണാം അതായത് നമുക്ക് ഇത് കൂൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലോ ബോക്സാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സും മറ്റും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് മറ്റും വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് അതിന് തൊട്ട് താഴെ തന്നെയാണ് എ സി കൺട്രോൾസ് എല്ലാം വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ മൊബൈലെല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ അതിന് തൊട്ട് സെൻട്രൽ കൺസോളിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് തന്നെയും ധാരാളം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെയും സെൻട്രൽ കൺസോളിൽ ധാരാളം സ്പേസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ കൺസോളിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ കൂളിംഗ് ഗ്ലോ ബോക്സ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ധാരാളം സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് ട്രിപ്പർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഇതിനൊരു സ്പോട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് നല്ല ലുക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് ഈ വാഹനത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഒരു സിൽവർ ഫിനിഷും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിമനോഹരമായി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയുകയും ചെയ്യാം മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് ഈ വാഹനത്തിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് നമുക്ക് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് റൂഫ് ടോപ്പിൽ ഒരു മൈക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതായത് വോയിസ് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ അത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് മാനുവലി ഡിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിററാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടോപ്പ് ലൈറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് നമുക്ക് സൺവൈസറായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പാസഞ്ചർ സൈഡിലും എന്താ പറയുക മിററേഴ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ പവർ വിൻഡോസിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളെല്ലാം ഡോർ പാടുകളിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷാണ് അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന മെറേഡ്സിൻ്റെ സ്വിച്ചും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹാൻഡിലായിട്ട് സിൽവർ ഫിനിഷോട് കൂട്ടിയാണ് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഒരു സ്പീക്കേഴ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്കിൻ്റെയും ആ ഒരു വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അതിമനോഹരമായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാന ഫീച്ചേഴ്സ് റിയർ വ്യൂ ക്യാമറ കടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വിസിബിലിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമറയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിവേഴ്സും പാർക്കിംഗ് മറ്റും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തെ നല്ലപോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു ലെഗ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുക അത്യാവശ്യം നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ എത്ര നല്ല ഉയരമുള്ള ആൾക്കാർക്കും നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഹെഡ് റൂമും ഈ വാഹനത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ സീറ്റിൻ്റെ ഒരു കംഫോർട്ടും മറ്റും ചെക്ക് ചെയ്യാം വാഹനത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് അതായത് സെക്കൻഡ് റോ സീറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം പിന്നേക്ക് സീറ്റ് ഇട്ടാൽ പോലും നല്ല ലെഗ് സ്പേസും ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ നല്ല ഹെഡ് റൂമും ഉണ്ട് നല്ല തൈ സപ്പോർട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നമുക്ക് റിയർ എ സി വെൻറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് റോ സീറ്റിലെ ആൾക്കാരുടെ കംഫോർട്ടിനായിട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നിലും ഒരു എ സി വെൻറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈസി ആയി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് തന്നെ ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ചാർജിംഗ് സോക്കറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഡോർ പാടുകളിലും മറ്റും സ്പീക്കർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പവർ വിൻഡോസിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഡോർ പാടിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഒരു ബ്ലാക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിനിഷ് കാണാൻ അതിമനോഹരമായിരിക്കുന്നു ആ ഡോർ പാടുകളിൽ വൈറ്റും ബ്ലാക്കും തികച്ചും എടുത്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീറ്റിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കടന്നിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനം തേർഡ് ഡോർ സീറ്റിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക നല്ലപോലെ ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത ആ തേർഡ് റോ സീറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു ചാർജിംഗ് സ്ലോട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒരു ആം റെസ്റ്റും ആം റെസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ ഒരു ചാർജിംഗ് സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മൂന്നാമത്തെ
പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറയും കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എ ബി എസ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഡ്രൈവർ പാസഞ്ചർ എയർ ബാഗ്സ് ഇതിന് പുറമെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ കർട്ടൺ എയർ ബാഗ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്സ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് ടാഗ് വരുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് എട്ട് ലക്ഷത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ സീറ്റർ ഈ ഒരു പ്രൈസ് ടാഗിൽ വാങ്ങുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും ഒരു നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കോൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോസെല്ലാം നിങ്